السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذ سالمي أستاذ اللغة الإنجليزية تعليم ثانوي مرحبا بالتلاميذ الذين التحقوا للدروس المبسطة يعني بالدارجة راح نقرأ مع بعضنا اللغة الإنجليزية وأي لغة في العالم بالدارجة اليوم نحكي على كيفاش يتم تعلم اللغة التشبيه المشهور اللي نمده لتلاميذ ديما هو اللغة مثلها كمثل المنزل يعني التشبيه ذا سيميلي ذا سيميلي اللي هو التشبيه ومنه تاتي الصفه سيميلر سيميلر يعني متشابه وضدها مختلف اور ديفرنت ديفرنت بالفرنسي نقولوا سيميلار اي ديفيرون حالها كحال بناء منزل تحتاج وحدات تركيبية أو وحدات بنائية الوحدات البنائية في المنزل هي الطوب الياجور نديرو طوبة مع طوبة مع طوبة نديرو حيط حيط مع حيط نديرو شومبرة شومبرة مع شومبرة احنا درنا منزل هذه هي الوتيرة بنفس المنطلق اللغة تحتاج وحدات بنائية والتي هي الكلمات الكلمات كلمة مع كلمة دير لنا جملة جملة مع جملة دير لنا فقرة الفقرة مع الفقرة دير لنا نص وهو الهدف يعني من تعلم اللغة هي إمكانية إنتاج نصوص أو إمكانية التحدث يعني باللغة لأنه يتم تقييم يعني التلاميذ على هذا الأساس أول شيء يجب أخذه بعين الاعتبار أنه أهم وحدة بنائية في اللغة ولا أهم طوبة يعني في الدار اللي راح نبنيوها اللي هي اللغة وهي الفعل لأنه كاين أصناف من الوحدات البنائية عندنا الأسماء عندنا الصفات عندنا الأحوال الظروف وإلى آخره حالها كحال اللغة العربية يعني لا تختلف أهم وحدة بنائية هي الفعل لأن الفعل يتحكم لنا في نوع الجملة كما راح نشوفه أنواع الجمل في الإنجليزية عندنا النوع الأول وهو الجملة الإخبارية عندنا الجملة التعجبية الجملة الأمرية والجملة الاستفهامية يعني كل عربية بعد ما هيش حاجة خلاف بالصح فيهم الفعل يختلف وكل حالة تتطلب رعاية خاصة للفعل يعني الفعل يجب تصريفه بطريقة صحيحة لأنه هذا ما يمتحن من طرف من قبل يعني التلاميذ هذا هم الحوايج التي نأخذها بعين الاعتبار أول حاجة you need to master you need to master يعني يجب عليك التمكن منها هي الأفعال والأفعال قلنا تختلف يعني يختلف إدراجها على حسب أنماط الجمل النمط الأول اللي راح نحكي عليه هو the declarative sentence the declarative يعني الإخبارية أو الإعلانية الجملة الخبرية كما العربية بعد هي جملة تعطينا معلومة وهو كلام يحتمل عفوا الصحة والخطأ جملة معلومة مثلا The weather is nice today. The weather is nice today. الجو جميل اليوم. هذا كلام يعط... يحتمل الصحة والخطأ. أنا ممكن نشوفه جميل، أنت ممكن ما تشوفه جميل. ما يهمنا هنا هو تركيب الجملة. فعل فاعل مفعول به أو فعل فاعل وصفات وأحوال وظروف. المهم هو الفعل والفاعل والأهم هو الفعل. A declarative type جاية من declaration declaration اللي هي الإعلان أو الإخبار والفعل منها هو to declare to declare بمعنى يعلن أو يخبر النوع الثاني من الجمل هو الجملة الاستفهامية الجملة الاستفهامية وش نقصد بالجملة الاستفهامية هي التي نريد بها جوابا the interrogative type the interrogative type جاية من من interrogation interrogation يعني استجواب يعني استجواب أو استفهام والفعل منها هو to interrogate to interrogate ماذا بكم تعاودوا معايا كي نعود نعطيكم كلمات ومرادفات ماذا بكم تعاودوا لأن الهدف كما قلنا هو التكلم يعني هذا هو الهدف من تعلم اللغات To interrogate معناها أتطلب إجابة معناها عندي سؤال حاب إجابة له كيفاش يكون يعني تركيب الجملة الاستفهام ولا The interrogation in English لها صنفان كاين نوعين النوع الأول هو The WH questions اللي هي الجمل التي تبدأ ب WH والنوع الثاني هو الجمل The auxiliary questions التي تبدأ ب auxiliary أو فعل 
نشوفو مثال عن ذلك وي سي ان اكزامبل دو يو لايك ذا ويذر دو يو لايك ذا ويذر هل يعجبك الجو هل يعجبك الجو هنايا الاجابه تكون عليه يس ات داز نو ات داز نوت هكا تكون الاجابه هذا الصنف الاول الصنف الثاني يكون بادوات الاستفهام اللي هما what to ask for things للسؤال عن الاشياء عندنا when to ask for the time السؤال عن الزمن عندنا where to ask for place عندنا how to ask for the manner هذا هما يعني ادوات الاستفهام يعني the common الشائعة مع الوقت نشوفوا انماط اخرى نشوفوا مثال when do you get out of the house When do you get out of the house? متى تخرج من المنزل؟ النوع اللي بعده هو الجملة التعجبية أو التعجب اللي هي the exclamation. The exclamation. بالفرنسي l'exclamation. اللي تجي بعلامة التعجب مع الأخير. نشوف مثال. What a beautiful story he told us. What a beautiful story he told us. هنا قادرين نلاحظوا بلي انها تبدا بنفس يعني سؤال الاستفهام ولكن طبيعه الجمله هنا ليست استفهام وانما تعجب رانا قاعدين نقولوا يا لها من قصه جميله قال قالها لنا اخر نمط نشوفه مع بعضنا اليوم تاع الجمل هو النمط الامري the imperative the imperative أو الجملة الأمرية الجملة الأمرية كيما الحال في العربية كيما نقولوا قم كيما نقولوا افتح الباب نفس الشيء نلاحظوا بلي الجملة تبدأ مباشرة يعني بفعل بدون فاعل الفاعل يفهم يعني باستثار كيما يقولوا الفاعل ضمير مستتر نفس الشيء يعني بالنسبة للإنجليزية نقولوا for example stand up stand up بمعنى قم مثال واحد اخر open the door open the door بمعنى افتح الباب keep quiet keep quiet بمعنى التزم الصمت لهذا النقطة يعني نتمنى تكونوا كونتوا فكرة على المنهجية اللي تتعلموا بها اللغة واول نصيحة ننصحكم بها انكم تبنيو اكبر عدد ممكن من الزاد المعرفي واش نقصدو بالزاد المعرفي تبنيو وتحصلو اكبر عدد ممكن من الوحدات البنائية للغة التي هي الكلمات يعني بالرجوع الى التشبيه الاول اللي هضرنا عليه تلمو اكبر عدد ممكن من الطوب والياجور اللي نبنيو به الدار الجديدة اللي هي لغتنا الجديدة هذه هي كاين بزاف طرق يعني تلمو بهم الزاد المعرفي كاين اللي يفضل الاستماع للاغاني ويترجمهم طبعا كاين اللي يفضل يشوف لي فيلم وهي طريقة يعني لجيل التكنولوجيا جيلكم على كل حال تشوفوا يعني لي فيلم وتقراو الترجمة من تحت مع الوقت حتى تحصلوا يعني زاد معرفي وكاين ثاني تطبيقات تطبيقات تعاونكم بزاف انكم يعني تلموا الزاد المعرفي هذا واذكر يعني بالمثال دولينغو تطبيق دولينغو دوك ندير عليه يعني فيديو مستقلة باه تفهموا كيفاش تنستاليوه وكيفاش تستخدموه اللي هو عبارة عن لعبة يعني تقريبا لعبة تخدم على الذاكرة الهدف تاعها هي تبني لك الزاد المعرفي اللي يخليك لاحقا تتعرف على الكلمات يعني كي يكونوا عندك هذوك الوحدات البنائية اشاك فوا يعني تشوفهم تتلاقى بها راك تعرفها ديجا هذيك الكلمة راك تعرفها يسمى تعرف معناها يسمى تقدر تفهم يعني مع الوقت الجملة وهكا كيفاش تبدا وحدة وحدة طوبة بطوبة حتى دير دار ان شاء الله اتمنى التوفيق للجميع اتمنى يعني التفاعل مع الفيديو خاصة وطرح اي تعليق او سؤال في صندوق التعليقات الملتقى ان شاء الله في الفيديو القادم شكرا لكم Thank you and see you next time.